హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేన్ స్మార్ట్లీ ఫ్రెండ్స్ ఫోటోషాప్లో ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం లాసర్ టూల్ అలాగే మ్యాజిక్ వెన్ టూల్ ఈ టూ టూల్స్ గురించి చూసాం కదా ఈరోజు మనం క్రాప్ టూల్ అలాగే కలర్స్లో ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఎలా ఫిల్ చేయాలి అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ మనం క్రాప్ టూల్ గురించి చూద్దాం దాని గురించి ఒక ఫైల్ తీసుకుందాం ఫైల్ తీసుకోవడం షార్ట్ కట్ వచ్చేసరికి గ్రే ఏరియా మీద డబల్ క్లిక్ చేసి మన ఫైల్ ఎక్కడ ఉందో ఆ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఓపెన్ అంటే ఆ ఫైల్ అనేది మనకి ఓపెన్ అయిపోద్ది చూసారు కదా క్రాప్ టూల్ ఎందుకు యూస్ చేస్తారంటే మనకు కావాల్సిన ఏరియాని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుని మిగతా డిలీట్ చేయడానికి క్రాప్ టూల్ అనేది యూస్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ పిక్లో ఓన్లీ ఈ బేబీ మాత్రమే కావాలి మిగతా ఏరియా అంతా నాకు అవసరం లేదు అనుకున్నప్పుడు నేను క్రాప్ టూల్ యూస్ చేస్తాను క్రాప్ టూల్ సెలెక్ట్ చేసుకుని మనకి ఏ ఏరియా అయితే కావాలో ఆ ఏరియాని సెలెక్ట్ చేసుకోను సెలెక్ట్ చేసుకోగానే మనకు చూసేలా మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఏరియా మాత్రమే హైలైట్ అయ్యి మిగతాది అంతా కూడా మనకి డల్ అయింది ఇప్పుడు మనం దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలంటే అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి నోట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ నోట్స్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఇంకా క్రాపింగ్ చేయాలంటే మనం క్రాపింగ్ చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా అలాగే మనం మూవ్ చేసుకోవాలన్నా కూడా మనం మూవ్ చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా మనకి క్రాపింగ్ అయిపోయింది మనం ఏరియా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకున్న తర్వాత ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే మిగతాది అంతా డిలీట్ అయిపోయి ఓన్లీ మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే ఏరియా మాత్రమే మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి నేను ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తాను ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఏరియా మాత్రమే మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది చూసారు కదా ఓన్లీ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఏరియా మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తుంది మిగతా బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా కూడా మనకి డిలీట్ అయిపోయింది ఇలా మనం అన్వాంటెడ్ ఏరియా డిలీట్ చేయడానికి క్రాప్ టూల్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్ అలాగే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఉంది కదా ఇందులో మనం కలర్స్ ఎలా ఫిల్ చేయాలని చూద్దాం ఇక్కడ మనకి ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసరికి వైలెట్ కలర్ అలాగే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వస్తే గ్రీన్ కలర్ ఉంది కదా దీన్ని రివర్స్ చేయాలి అంటే ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసరికి గ్రీన్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసరికి మనకు వైలెట్ కలర్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ మనకి స్విచ్ సింబల్ కనపడుతుంది కదా దీన్ని క్లిక్ చేయండి దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మనకు కలర్స్ అనేవి రివర్స్ అవుతాయి చూసారు కదా ఇలా మనం రివర్స్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ స్విచ్ స్విచ్ని క్లిక్ చేస్తే కలర్స్ అనేవి రివర్స్ అవుతాయి అనమాట అలా కాకుండా మనం కలర్ ఫిల్ చేయాలంటే మనం ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్ మీద సెలెక్ట్ చేస్తే మనకి ఇలా ఒక కలర్ పెక్క డైలాగ్ బాక్స్ వస్తుంది ఇందులో మనకి డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉంటాయి మనకి ఏ కలర్ కావాలో ఆ కలర్ మీద మనం స్లైడర్ని తీసుకెళ్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు రెడ్ కలర్ కావాలి రెడ్ కలర్ మీద స్లైడర్ తీసుకెళ్తే ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ చూపిస్తాయి డార్క్ రెడ్ లైట్ గ్రేట్ అలాగే బ్లాక్ రెడ్ కాంబినేషన్ ఇలా మనకి డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ చూపిస్తాయి ఇందులో మనకి ఏ కలర్ కావాలో ఆ కలర్ని పిక్ చేయండి ఆ కలర్ని పిక్ చేయగానే ఇక్కడ మనకి టూ కలర్స్ చూపిస్తున్నాయి చూసారు కదా ఇదేంటంటే ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మనం ఇప్పుడు పిక్ చేసిన కలర్ అనమాట ఈ కింద వచ్చేసరికి మనకి ప్రీవియస్గా ఉన్న ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్ చూసారు కదా ఇప్పుడు ఓకే అంటే ఆ కలర్ అనేది మనకి ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్ కింద ఓకే అయిపోద్ది సేమ్ అలాగే మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మనకు కావాల్సిన కలర్ మీద స్లైడర్ని తీసుకెళ్ళి అందులో మనకి ఏ కాంబినేషన్ కావాలో ఆ కాంబినేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఓకే అంటే మనకు ఆ కలర్ అనేది ఓకే అయిపోతుంది చూసారు కదా ఇదో పద్ధతి అలా కాగా మనకి రైట్ సైడ్ చిన్న డైలాగ్ బాక్స్ ఉండదు ఇందులో కలర్ స్వాచెస్ స్టైల్స్ అని ఉంటాయి ఇందులో నుంచి కూడా మనం కలర్ అనేది పిక్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఈ డైలాగ్ బాక్స్ అనేది డిస్ప్లే చేయకపోతే చూడండి ఇక్కడ నేను దీన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ మన పైన మెనూ ట్యాబ్లో విండో అని ఉంటుంది కదా ఇక్కడ మనకి కలర్ స్వాచెస్ స్టైల్స్ అని ఉన్నాయి కదా ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒక దాన్ని టిక్ చేయండి టిక్ చేస్తే మనకు ఆ డైలాగ్ బాక్స్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకి కలర్ ట్యాబ్లో ఆర్ జీ బి అని ఉంది కదా ఇది ఏంటంటే ఆర్ అంటే రెడ్ జి అంటే గ్రీన్ బి అంటే బ్లూ అనమాట ఇక్కడ మనం రెడ్ లెవెల్ గ్రీన్ లెవెల్ బ్లూ లెవెల్ అనేది మనం ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకు వన్ సిక్స్టీ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ అని చూపిస్తుంది కదా ఇది ఏంటంటే వాటి యొక్క పర్సంటేజ్ అనమాట ఈ కలర్లో రెడ్ పర్సంటేజ్ వచ్చేసరికి వన్ సిక్స్టీ టూ ఉంది బ్లూ పర్సంటేజ్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ త్రీ ఉంది గ్రీన్ పర్సంటేజ్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ త్రీ ఉందన్నమాట ఇలా మనం కావాలితే మనం దీన్ని ఇంక్రీజ్ అలాగే డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు సరే కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి స్వాచెస్ అని ఉంది కదా ఈ స్వాచెస్ ఏంటంటే కలర్ పిక్ టూల్ యూజ్ చేసుకుని డైరెక్ట్గా మనం ఇక్కడ నుంచి కలర్ అనేది పిక్ చేసుకోవచ్చు మనం కలర్ మీద డిస్ప్లే చేయగానే మనకు ఆ కలర్ నేమ
చూసారు కదా కంట్రోల్ ప్లస్ బ్యాక్ స్పేస్ ప్లస్ చేస్తే మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది అప్లై అయింది అలాగే ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై చేయాలంటే ఆల్ ప్లస్ బ్యాక్ స్పేస్ ప్లస్ చేస్తే మనకి ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది అప్లై అవుద్ది చూసారు కదా సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా క్రాప్ టూల్ ఎలా యూస్ చేయాలి అలాగే ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్లో కలర్స్ ఎలా ఫిల్ చేయాలి వాటిని ఎలా యూస్ చేయాలి అనేది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీరు ఇప్పటికు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి